Premiera Raspberry Pi 4 rozgrzała środowisko fanów do czerwoności. Dosłownie i w przenośni, ponieważ szybko okazało się, że nowa wersja Pi 4 ma bardzo wysokie temperatury pracy. Na domiar złego zmieniony układ złącz spowodował, że dostępne na rynku obudowy nie pasowały do nowej malinki. Od tej pory minęło trochę czasu, a wspomniany problem został rozwiązany dwojako. Po pierwsze Pi Foundation w kolejnych aktualizacjach poprawiło zarządzanie energią, a po drugie bardzo szybko pojawiło się wiele różnych obudów niezależnych producentów, które poza oczywistą funkcją fizycznego zabezpieczenia Raspberry są także w stanie efektywnie odbierać od niej ciepło. W tym filmie zaprezentuję porównanie dziewięciu różnych obudów dla Raspberry Pi 4B, skupiając się na ich wydajności chłodzenia, głośności pracy, wpływie na komunikację bezprzewodową, a także na ogólnych wrażeniach z użytkowania i zauważonych mocnych oraz słabych stronach. Jeśli ta tematyka jest dla Ciebie interesująca, to teraz jest dobry moment na to, aby zasubskrybować mój kanał i kliknąć łapkę w górę. Zanim przejdę do tego co najciekawsze, muszę powiedzieć parę słów na temat metodologii testów, a także narzędzi pomiarowych i środowiska w jakim były wykonywane moje pomiary. Użyte Raspberry Pi 4 to wersja z 4 GB RAMu w pierwszej rewizji 1.1 ze starym układem zasilania. Pomiar temperatury był realizowany z użyciem programu Stressberry. Użyłem także kamery termowizyjnej SIG Thermal Compact oraz pirometru zakupionego na popularnym portalu aukcyjnym. Procedura testowa Stressberry to 5 minut bezczynności, następnie 15 minut pełnego obciążenia i na koniec ponownie 5 minut idla, czyli minimalnego obciążenia. Starałem się, aby temperatura otoczenia przy każdym pomiarze była taka sama i wynosiła mniej więcej 25-26 stopni Celsjusza. Zdjęcia termowizyjne były wykonywane w 15 minucie obciążenia, a wynik był weryfikowany pirometrem. W przypadku białych lub srebrnych obudów po wykonaniu pomiaru przez Stressberry robiłem drugą turę, w której wszystkie jasne elementy specjalnie pod zdjęcia były zaklejone czarną taśmą. Wynika to z faktu, że zdalny pomiar temperatury jasnych i błyszczących powierzchni jest mocno zaniżany. Wydajność chłodzenia była mierzona dla bazowej częstotliwości taktowania procesora 1,5 GHz, a także dla procesora podkręconego do 2,1 GHz. Pomiar głośności wykonany był z użyciem sonometru UNIT UT353 dla pełnej prędkości obrotowej wentylatorów z odległości 25 cm. Szum tła pomieszczenia, gdzie wykonywałem testy, wynosił około 36 dB. Wpływ tłumienia komunikacji Wi-Fi 2, 4 i 5 GHz został przeprowadzony przez sprawdzenie mocy sygnału poleceniem sudo iwulist wulan 0 scan oraz zmierzenie szybkości transferu programem iperf 3 Testy przepustowości wykonywane były w godzinach nocnych, aby zminimalizować wpływ zakłóceń z innych znajdujących się w okolicy sieci. Test iperf trwał 30 sekund i był wykonywany wielokrotnie, dzień po dniu. Ignorowałem wyniki, dla których miały miejsce powtórzenia transmisji, ponieważ uznałem, że to wpływ warunków zewnętrznych. Dane zaprezentowane na wykresie to najlepszy, stabilny i powtarzalny wynik, jaki udało mi się uzyskać. Oczywiście do każdego z pomiarów malinka była ustawiona dokładnie w tym samym miejscu. Testowy access point znajdował się około 10 metrów dalej, po przekątnej, zaceglaną ścianą o grubości około 30 cm. Wykorzystany punkt dostępowy to D-Link DAP2680, zgodny ze standardem 802.11ac Wave 2, czyli po prostu Wi-Fi 5. I tylko dla formalności dodam, że pomimo iż starałem się zachować za każdym razem takie same warunki dla każdej obudowy, to wszystkie wyniki należy traktować orientacyjnie i interpretować w odniesieniu do bazowych wyników gołego Raspberry Pi. Czyli zarówno u mnie na stole, jak i u Ciebie na biurku, jedna obudowa będzie cichsza lub chłodniejsza od drugiej, ale niekoniecznie uzyskasz dokładnie takie same wartości temperatur czy tłumienia Wi-Fi jak ja. Mając te nudne formalności za sobą, nareszcie mogę przejść do rzeczy. Zacznę od ustalenia punktu odniesienia, czyli sprawdzenia gołej płytki Pi 4. Stressberry było uruchomione tylko dla standardowego taktowania 1,5 GHz, ponieważ pomysł podkręcania procesora bez żadnego chłodzenia jest delikatnie mówiąc brawurowy. Co ciekawe, w takim przypadku Pi 4 jest zupełnie używalne. Jak się okazuje, pomimo 15-minutowego katowania nie zostaje przekroczona granica 80 stopni, po której następuje tzw. throttling, czyli zwolnienie taktowania procesora. Sama płytka oczywiście nie generuje żadnego dźwięku, dlatego sonometr nie był używany. Szybkość transferu danych wynosi 61,5 megabita dla 2,4 GHz oraz 83,5 megabita dla 5 GHz. Jakość połączenia dla obu częstotliwości w skali od 0 do 70 to odpowiednio 62 i 53. Wracając jeszcze do tematu temperatury maliny wyjętej prosto z pudełka. 
Na właśnie wyświetlonym wykresie pokazane jest porównanie temperatury pracy Pi4 z zegarem 1,5 GHz, a także Pi400 ze standardowym taktowaniem 1,8 GHz i Pi400 podkręcone do 2,1 GHz. Widać tutaj wyraźnie, jak efektywne jest chłodzenie zastosowane w Pi400. Natomiast nie pozostaje ono bez wpływu na transmisję danych. Antena Pi400 schowana pod wielką blachą w obudowie notuje zauważalnie gorsze wyniki, które zostaną pokazane na wykresie podsumowującym wszystkie obudowy. Warto jeszcze rzucić okiem na to, jak faktycznie nagrzewa się pracujące Pi4. Zdecydowanie najgorętszym elementem podczas obciążenia jest procesor. Drugim w kolejności mocno grzejącym się miejscem na płytce jest sekcja zasilania znajdująca się w lewym dolnym rogu. Następna jest pamięć, która szybko się nagrzewa, ale i przy okazji dość szybko oddaje ciepło. Ciekawostką jest kontroler USB, który tuż po premierze Pi4 nagrzewał się bardziej od procesora. Zostało to jednak poprawione w jednej z aktualizacji systemu jeszcze w 2019 roku. Mimo to niektóre obudowy wciąż posiadają wypustkę, która ma za zadanie odebrać ciepło z układu kontrolera USB. Moduły Wi-Fi oraz Ethernetu nie nagrzewają się znacząco, nawet podczas dłuższej transmisji danych. Oficjalna obudowa pi kosztująca około 20 zł składa się z dwóch plastikowych elementów oraz gumowych nóżek. Montaż jest ekstremalnie prosty, wystarczy wsunąć malinę do dolnej części i zamknąć obudowę. Jest dobrze spasowana, a złożona wygląda całkiem ładnie. Jako obudowa pasywna nie wydaje żadnych dźwięków. Szybkość transferu danych wynosi 65 megabitów dla 2,4 GHz oraz około 83 megabity dla 5 GHz. Jakość połączenia w skali od 0 do 70 to odpowiednio 58 i 56. I na tym kończą się zalety tej obudowy, ponieważ jej konstrukcja nie dość, że nie odbiera bezpośrednio ciepła z płytki, to jeszcze jest szczelnie zamknięta, nie gwarantując absolutnie żadnej wentylacji. W efekcie już przy domyślnym taktowaniu 1,5 GHz temperatura procesora po około 5 minutach przekracza 80 stopni, wymuszając zwolnienie prędkości. Natomiast przy podkręconym do 2,1 GHz procesorze praktycznie natychmiast dochodzi do temperatury 85 stopni, przy której nie pomaga nawet stały throttling. Obudowa nagrzewa się nierównomiernie, ani skutecznie nie odbierając ciepła z procesora, ani skutecznie nie oddając go dalej. Widoczne na ekranie nagranie jest wykonane przy taktowaniu 1,5 GHz, Uznałem, że filmu dla prędkości 2.1.10 nie ma po prostu sensu nagrywać. Przez chwilę jako wadę traktowałem także brak możliwości podłączenia czegokolwiek do pinów GPIO lub złącz CSI i DSI przy zamkniętej obudowie. Po namyśle stwierdzam jednak, że usunięcie góry obudowy poza umożliwieniem dostępu do złącz poprawia także chłodzenie maliny. Tylko w takim razie po co ta obudowa? Może lepszym pomysłem byłaby sprzedaż dolnej części obudowy za połowę ceny? W mojej ocenie oficjalna obudowa nie nadaje się absolutnie do niczego i szkoda na nią pieniędzy. Sytuację miał szansę poprawić p Fan, czyli dodatkowy wentylator do oficjalnej obudowy. Jest to kosztujący 25 zł sterowany przez system wentylator w plastikowym uchwycie oraz mały radiator do montażu na procesorze. Wentylator należy umieścić w górnej części obudowy oraz podłączyć zgodnie z rysunkiem na pudełku do pinów 5V, masy oraz GPIO numer 14. Po aktywowaniu sterowania wentylatorem w systemie domyślnie włącza się on po przekroczeniu temperatury 80 stopni. Temperaturę graniczną dla wentylatora można regulować od 60 stopni w górę w oknie konfiguracji Raspberry Pi. Wydajność chłodzenia jest hmm, co najmniej dyskusyjna. O ile jeszcze w przypadku niepodkręconej maliny temperatura skutecznie jest zbijana za każdym razem kiedy dochodzi do 80 stopni, to w przypadku podkręcenia do 2,1 GHz wentylator pracuje non stop nie dając realnie żadnego pozytywnego efektu. A skoro już mowa o pracującym wentylatorze, to niestety pracują z gracją kosiarki do trawy. Brzmi to mniej więcej tak. Szybkość transferu danych dla tego zestawu jest praktycznie identyczna ze zwykłą obudową p i wynosi około 65 megabitów dla 2,4 GHz oraz około 82,5 megabita dla 5 GHz. Podobnie jakość połączenia w skali od 0 do 70 to odpowiednio 59 i 55. 
Wentylator generuje hałas o natężeniu około 49 dB, a jego dźwięk jest bardzo męczący. Do tego brak jakichkolwiek otworów wentylacyjnych utrudnia pracę zestawu radiator plus wentylator. Termowizja pokazuje, że całe ciepłe powietrze jest wypychane niewielką szczeliną na kartę microSD. No po prostu tragedia. Do tego wszystkiego ewentualna potrzeba dostępu do złącz GPIO czy CSI albo DSI stawia zakup tego akcesorium pod znakiem zapytania. No bo po co kupować coś, co zamiast działać na swoim miejscu i tak będzie leżało z boku. Generalnie wydanie 50 zł na oficjalny zestaw obudowy plus wentylator to pieniądze wyrzucone w błoto. Zdecydowanie nie polecam. Kolejną obudową, którą się zająłem to Argon Poly Plus Vented. W moim przypadku jest to kosztująca niecałe 50 zł wersja z aktywnym chłodzeniem. W woreczku otrzymuję obudowę wykonaną z plastiku składającą się z trzech elementów. Moduł wentylatora Argon Mini Fan oraz woreczek z akcesoriami i krótką instrukcję. Czarna obudowa posiada mnóstwo otworów wentylacyjnych na zewnętrznych ściankach. Trzeci wewnętrzny element służy do utrzymania całości w kupie w przypadku kiedy zajdzie potrzeba zdjęcia górnej części obudowy. Takim przypadkiem może być potrzeba dostępu do złącz GPIO oraz CSI i DSI. Obudowa jest dobrze spasowana i łatwo się składa, a złożona zdecydowanie może się podobać. Akcesoria dodane w zestawie to termopad pod radiator oraz gumowe nóżki obudowy. Moduł chłodzący Argon Mini Fan to płytka sterująca ze zintegrowanym pokaźnym radiatorem oraz wentylatorem. Znajduje się na niej przełącznik wyboru trybu pracy, czyli zawsze wyłączony, zawsze włączony oraz sterowanie PVM z poziomu systemu operacyjnego Raspberry Pi OS. Moduł nakłada się na listwę GPIO, gdzie blokuje on 12 pinów. Zalecane przez producenta ustawienia konfiguracyjne to pin sterujący numer 18 oraz temperatura włączenia 55 stopni Celsjusza. Takiej temperatury nie da się ustawić w okienkowej wersji konfiguratora, dlatego niezbędna była modyfikacja pliku boot config.txt. Można to wykonać wydając w terminalu polecenie sudo nano slash boot slash config.txt. Obudowa po założeniu modułu wentylatora dość szczelnie opakowuje płytkę, co niestety nie wróży niczego dobrego. Radiator dotyka tylko procesora. No i faktycznie przy pełnym obciążeniu dla 1,5 GHz wentylator pracuje ciągle w miarę stabilnie trzymając temperaturę procesora w okolicach 60 stopni. I pomimo, że ja tu widzę cały czas trend wzrostowy, to wynik nie jest zły. Tym bardziej, że wentylator Argon Mini Fan jest naprawdę cichy. Natomiast Poli Plus absolutnie nie nadaje się do stosowania przy podkręceniu. Po około 5 minutach pełnego obciążenia zauważalnie przekroczony zostaje 80 stopni, co skutkuje mocnym frottlingiem. Słabo. Zmierzona głośność wentylatora to około 37 dB przy głośności tła 36 dB. I faktycznie prawie nic nie słychać. Tutaj plus. Szybkość transferu danych wynosi około 59 megabitów dla 2,4 GHz oraz około 82 megabity dla 5 GHz. Jakość połączenia dla obu częstotliwości w skali od 0 do 70 to odpowiednio 59 i 50. Jeśli więc nie planujesz podkręcania swojego Pi 4, to jest to ciekawa opcja do rozważenia, wpadająca w oko i całkiem funkcjonalna. W mojej ocenie tak właśnie powinna zachowywać się oficjalna obudowa. Zbliżona cena, zbliżony wygląd, za to zdecydowanie lepsza wydajność chłodzenia. Kolejna obudowa to kosztująca około 50 zł pasywna Argon Neo. W pudełku znajdziesz instrukcję montażu, samą obudowę, a także woreczek ze śrubkami, termopadem i nóżkami obudowy. Argon Neo to pasywna, aluminiowo-plastikowa obudowa, która całą swoją powierzchnią oddaje ciepło do otoczenia. Podobnie jak Argon Poly Plus składa się z trzech elementów. Posiada dwa miejsca styku przez termopad z Raspberry Pi, przeznaczone na procesor i pamięć. Dolny element obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego. Montaż wymaga przykręcenia kilku śrubek, ale jest stosunkowo prosty i na dobrą sprawę można to zrobić bez instrukcji. Po zdjęciu górnej aluminiowej części, która trzyma się na magnesach naodymowych, o czym ukazuje się część odbierająca ciepło z procesora i pamięci. Znajdują się tutaj opisane otwory umożliwiające dostęp do wszystkich złącz maliny, a w przypadku GPIO opisane są nawet pojedyncze piny. Super! 
Jest tu także specjalne miejsce, w które można na stałe wsunąć moduł kamery PV2. Obudowa jest świetnie spasowana i ma prostą budowę, a do tego wygląda bardzo przyjemnie dla oka. Wydajność chłodzenia jest bardzo przyzwoita. Dla standardowego taktowania 1,5 GHz 15 minut pełnego obciążenia doprowadziło procesor do temperatury około 60 stopni. Trend wciąż jest wzrostowy, ale do fotlingu mamy daleko. W przypadku podkręconego do 2,1 GHz procesora przez prawie 10 minut obudowa skutecznie radziła sobie z temperaturą, ostatecznie przebijając granicę 80 stopni, gdzie zaczęło się spowalnianie pracy. Nieźle jak na pasywną, nie generującą żadnych dźwięków konstrukcję. Widoczny wykres pokazuje sytuację, jaka ma miejsce przy obudowie zamkniętej, ale chciałem też sprawdzić, jak sprawy się mają dla zdjętej górnej części. Szczerze mówiąc, spodziewałem się lepszych wyników, ale okazało się, że temperatury rosły szybciej, dochodząc docelowo do tych samych wartości, jak przy zamkniętej obudowie. Wygląda na to, że jest to spowodowane brakiem całkiem masywnej górnej części, która nagrzewając się także odbierała ciepło z procesora. Niemniej wnioski są takie, że obudowa jest całkiem skuteczna w każdym wariancie. W tej konfiguracji obudowa nie generuje żadnego hałasu. Jest dostępny w sprzedaży, kosztujący 50 zł, moduł wentylatora o nazwie Argon Fan Hat, ale ja nie miałem okazji go testować, dlatego nie znam jego głośności. Szybkość transferu danych wynosi około 60 megabitów dla 2,4 GHz oraz około 84 megabity dla 5 GHz. Jakość połączenia dla obu częstotliwości w skali od 0 do 70 to odpowiednio 57,49. Sama obudowa, jak pokazuje termowizja, nagrzewa się do 40 stopni, a po podkręceniu nawet do 48 stopni Celsjusza. Jest to bardzo rozsądna cenowo propozycja dla hobbystów, którzy potrzebują ciszy, wynajności chłodzenia i jednocześnie wygodnego dostępu do złącz GPIO, CSI i DSI. Wszystkie te zalety okupowane są minimalnie gorszymi, ale wciąż akceptowalnymi parametrami transmisji Wi-Fi. Z czystym sumieniem mogę polecić tę obudowę. Ostatnia już dzisiaj obudowa firmy Argon to pierwsza wersja Argon One. Aktualnie jest ona już wycofana, a ten egzemplarz przyleżał u mnie na półce niecały rok. W momencie zakupu kosztowała lekko ponad 100 zł, a dziś w tej samej cenie jest dostępna druga, lekko poprawiona wersja tej obudowy. Główne różnice między wersjami to zastosowanie pełnowymiarowych złącz HDMI oraz dodanie modułu nadawczo-odbiorczego podczerwieni w nowszej wersji. W pudełku poza rozbudowaną instrukcją montażu i obsługi znajduje się sama obudowa wraz z dwoma woreczkami. Dolna część, podobnie jak w przypadku Argon Neo, jest wykonana z tworzywa sztucznego. W pierwszym znajdują się termopady, śrubki oraz nóżki do obudowy, a w drugim płytka wyprowadzająca złącza maliny na tylnią ściankę. Górna część obudowy jest wykonana z aluminium, posiada dwa miejsca styku z Raspberry Pi przeznaczone na procesor oraz pamięć. W środku znajduje się duża płytka drukowana z wentylatorem, gniazdem GPIO, a także z łączem zasilającym i przyciskiem służącym do włączania i wyłączania komputera. Przycisk zasilania i wentylator wykorzystują do działania złącze GPIO, które mimo to jest wyprowadzone jeden do jednego na samą górę obudowy pod aluminiową klapkę, którą trzymają dwa małe magnesy. Dodatkowo każdy pin jest dokładnie opisany. Nie ma natomiast możliwości użycia złącz CSI i DSI. Montaż obudowy najlepiej rozpocząć od lektury instrukcji obsługi. Ważnym elementem jest solidne dociśnięcie płytki wyprowadzającej złącza micro HDMI i mini jack. Po montażu płytki i nałożeniu termopadów przychodzi czas na umieszczenie maliny w obudowie. Trzeba to zrobić tak, aby złącza znalazły się w odpowiednich otworach obudowy, a listwa GPIO była poprawnie podłączona. Wymaga to chwili na dopasowanie, ale generalnie jest dość proste, o ile nie natrafisz na problem, który mnie spotkał. Okazało się, że w moim egzemplarzu otwór na gniazdo RL45 był za mały, no nieźle jak na najdroższą obudowę. W ruch poszedł Dremel z odpowiednią końcówką i po chwili wszystko było ok. Nie spotkałem w internetach podobnych historii, więc zakładam, że to był jednorazowy problem, ale takie coś nie powinno się zdarzyć. Słabiuteńko. Niemniej po tej krótkiej przygodzie obudowa zostaje dokręcona czterema śrubkami wewnątrz i czterema śrubkami na zewnątrz. I o ile wygląd złożonej całości naprawdę imponuje i rozmiarem i estetyką, to jednak spasowanie elementów w moim egzemplarzu jest gorsze niż w połowie tańszej Argon Neo. 
No najwyraźniej mam pecha, a to jeszcze nie koniec przygód, ale o tym za chwilę. Przed rozpoczęciem testów należy zgodnie z instrukcją zainstalować oprogramowanie sterujące wentylatorem i przyciskiem zasilania. Proces jest prosty i szybki, wystarczy wydać w terminalu następujące polecenie, które znajdziesz także w opisie pod filmem. Po instalacji na pulpicie pojawiają się dwie ikony. Pierwsza umożliwia konfigurację funkcji obudowy, a druga służy do odinstalowania oprogramowania. Oba narzędzia dostępne są także z wiersza poleceń przez wywołanie polecenia argon one myślnik config i argon one myślnik uninstall. Program konfiguracyjny pozwala na stałe włączenie wentylatora lub ustawienie dowolnie wybranych temperatur progowych i procentowej prędkości wentylatora dla każdej z nich. Domyślnie wentylator pracuje z 10% pełnej prędkości powyżej 55 stopni, z 55% prędkości powyżej 60 stopni i z pełną prędkością obrotową powyżej 65 stopni. Polecenie Argon One Myślnik IR umożliwia konfigurację modułu sterowania pilotem podczerwieni dla nowszych wersji Argon One. Przycisk zasilania umożliwia reset maliny, łagodne zamknięcie systemu oraz natychmiastowe odcięcie zasilania. Przechodząc w końcu do testu wydajności chłodzenia, jest bardzo dobrze. Niewiele ponad 50 stopni dla standardowych 1,5 GHz i niewiele ponad 60 stopni po podkręceniu. Są to świetne wyniki i warto zauważyć, że trzeci próg temperatury dla pełnej prędkości wentylatorka nie został osiągnięty nawet po podkręceniu procesora do 2,1 GHz. Po wymuszeniu pełnej prędkości wentylatora sonometr wskazywał maksymalnie 50,5 dB. I pomimo iż jest to najwyższy wynik jaki dzisiaj zobaczymy, to hałas nie jest tak natrętny jak w przypadku tego oficjalnego cudaka od Raspberry Pi Foundation. Dla 55% prędkości było to około 48 dB, a dla 10% prędkości wentylatora około 44 dB. Przy czym tak realnie to ja nie słyszałem żadnej różnicy pomiędzy 55 a 100% prędkości. Szybkość transferu danych wynosi około 59 megabitów dla 2,4 GHz oraz 76 megabitów dla 5 GHz. Jakość połączenia dla obu częstotliwości w skali od 0 do 70 to odpowiednio 60 i 45. I jak tak patrzę na tę obudowę, to targają mną sprzeczne odczucia. Z jednej strony dobrze przemyślana, z naprawdę przydatnymi dodatkowymi funkcjami, zwłaszcza wersja V2 i M2. Nie dość, że skutecznie chłodzi procesor, a ma jeszcze zapas, to temperatura samej obudowy też jest niska. Do tego świetnie wygląda. Z drugiej strony złe spasowanie elementów i zupełnie niepasujący otwór na gniazdo RJ45. A do tego wszystkiego, jak się okazało, Argon One gryzła się z moim kablem lub monitorem. Na stanowisku testowym mam monitor ze złączem DVI, a Raspberry jest do niego podłączone przez kabel DVI HDMI i przelotkę HDMI na mikro HDMI. Niestety w tej konfiguracji po chwili pracy obraz na monitorze zaczyna migać i po chwili znika całkowicie. Problem nie występował z monitorem podpiętym bezpośrednio przez złącze HDMI. A może nowa wersja nie ma już tych problemów, bo w końcu ma już duże HDMI z tyłu? Nie wiem. Zakładam, że po prostu mam pecha i akurat mój egzemplarz jest trochę felerny, bo w sumie nie znalazłem tego typu historii w internetach. Dlatego generalnie mógłbym polecić Argon One. Kolejna obudowa to sławny flirk. W eleganckim pudełeczku znajduje się sama obudowa i woreczek zawierający termopad i cztery śrubki. Instrukcji brak, ale tutaj naprawdę nie można się pomylić. Obudowa jest wykonana z aluminium, ale jej dolna część oraz ozdobna nakładka na górze to tworzywo sztuczne. W dolnej części znajduje się szczelina, przez którą można wyprowadzić przewody podłączone do złącza GPIO. Dostępu do złącz CSI i DSI nie ma. Obudowa jest bardzo dobrze spasowana i wygląda po prostu genialnie. Mrożone aluminium z matowymi i czarnymi wstawkami pozwalają umieścić ją w widocznym punkcie przy dużo droższym sprzęcie audio wideo, a Flirk absolutnie nie będzie w tym towarzystwie odstawał. Jest tutaj jedno miejsce styku z malinką przeznaczone na procesor, a ozdobny plastikowy dekielek z góry można zdjąć. Z chłodzeniem Flirk radzi sobie zdecydowanie lepiej niż Argon Neo. Niecałe 60 stopni Celsjusza przy standardowym taktowaniu, a po podkręceniu dochodzi do granicy throttlingu dopiero w 13 minucie testu. Wynik w zupełności wystarczający, jeśli wziąć pod uwagę przeznaczenie tej obudowy, jakim jest media PC przy telewizorze. 
Głośność to oczywiście okrągłe zero, bo to w końcu pasywna konstrukcja. Natomiast jeśli chodzi o tłumienie sygnału Wi-Fi, to sytuacja tutaj robi się trochę skomplikowana. Bo o ile jakość sygnału jest zbliżona do innych obudów, czyli 59 dla 2,4 GHz i 51 dla 5 GHz, to transfery dla 2,4 GHz są słabiutkie, tylko 21,5 MB. Dla 5 GHz mam zupełnie standardowe, niecałe 84 MB. Test iPerf był powtarzany kilka razy w sporym odstępie czasu i zawsze wychodził tak samo. Rozwiązaniem zagadki wydaje się być konstrukcja obudowy, bo na drodze od anteny maliny do punktu dostępowego stoi tulejka na śrubkę, która dość znacznie zwiększa ilość aluminium, przez które musi przebić się sygnał. Po obróceniu maliny anteną wprost na punkt dostępowy, transfer dla 2,4 GHz dochodził do 60 megabitów. Termowizja pokazuje, że obudowa skutecznie oddaje ciepło na bokach, ale lekko kuleje od góry, gdzie znajdują się przykryte plastikiem wolne przestrzenie. Podsumowując, FLIRK to obudowa o dobrych parametrach, której siła leży w estetyce. Wygląda świetnie i jeśli głównie na tym Ci zależy, a nie przeszkadza Ci wysoki koszt i ewentualnie słabszy transfer dla Wi-Fi 2,4 GHz, to zdecydowanie polecam. Było drogo, to teraz pora na coś z przeciwnego bieguna. Kosztująca 36 zł, obudowa radiator do znalezienia także jako heatsink case w wersji pasywnej. Jest to typowy Chińczyk w pudełku z papieru z odzysku. Nie byłem w stanie ustalić konkretnego producenta, a zapewne istnieje wiele różnych wersji różniących się różnymi detalami. W pudełku znajduje się dwuczęściowa obudowa oraz woreczek z akcesoriami, którymi są śrubki oraz imbus do ich wkręcenia. Ta obudowa posiada trzy punkty styku z płytką maliny, jest to procesor, pamięć i zupełnie niepotrzebny już kontroler USB. W tym konkretnym egzemplarzu termopady były już przyklejone do wysepek, przy czym termopad przeznaczony dla procesora był przesunięty tak, że tylko w połowie faktycznie dotykał układu. Jak się potem okazało, przez ten błąd procesor nagrzewał się do temperatur o ponad 10 stopni wyższych niż powinien. Po pierwszej próbie poprawiłem umiejscowienie termopadu, a wyniki testów zaprezentowane w tym filmie są już poprawne. Montaż jest bardzo prosty i trudno się przy nim pomylić. Po złożeniu sama płytka maliny jest bardzo dobrze chroniona i możliwy jest dostęp do wszystkich złącz. Trzeba jednak uważać na GPIO, które przez cały czas jest całkowicie odsłonięte. Nie ma tutaj żadnej klapki jak w obudowach Argon i możliwe jest przypadkowe zwarcie. Poza tym obudowa jest całkiem zgrabna i najmniejsza wśród dziś testowanych. Pomimo pierwszego wrażenia taniości nie wygląda tandetnie. Wyniki testu Stressberry dla tej obudowy są po prostu rewelacyjne. Jest to pierwsza pasywna obudowa, która po podkręcaniu nie dotarła w ciągu 15 minut do granicy 80 stopni. W przypadku standardowego taktowania 1,5 GHz temperatura nie przekroczyła 55 stopni. Co prawda w obu przypadkach tendencja jest wzrostowa, ale nie zmienia to faktu, że wynik jest imponujący. O głośności nie ma co rozmawiać, bo brak tutaj wentylatora. Transfery jakie udało się zmierzyć to zupełnie przyzwoite 59 megabitów dla 2,4 GHz oraz 84,5 megabita dla 5 GHz. Natomiast coś dziwnego dzieje się z jakością sygnału, bo jest to odpowiednio 51 i 58 w skali od 0 do 70. Po raz pierwszy jakość sygnału dla 2,4 GHz jest niższa od jakości dla 5 GHz, choć co ciekawe nie ma to wpływu na transfer. Zakładam, że wynika to podobnie jak w przypadku flirka z obecności grubszej warstwy aluminium na drodze od anteny do punktu dostępowego. Po obróceniu obudowy jakość połączenia jest bliska tej dla maliny bez obudowy. Heatsink case to najgorętsza z wszystkich testowanych dziś obudów. Po podkręceniu rozgrzewa się do okolic 70 stopni Celsjusza, no ale jakby nie patrzeć jest to po prostu kawał aluminium przytknięty prosto do procesora. Trzeba o tym pamiętać podczas dotykania obudowy palcem. Więc jeśli masz bezpieczne miejsce na swoją malinę, gdzie nie będzie jej grozić przypadkowe zwarcie pinów GPIO, to ta obudowa jest bardzo dobrą propozycją. Bogatszą wersją obudowy radiatora jest heatsink case z dwoma wentylatorami, dostępny w atrakcyjnej cenie niecałych 50 zł. W pudełku, które teraz posiada już jakieś nadruki, znajduje się praktycznie to samo co w poprzedniej wersji, z tą różnicą, że na górnej części obudowy znajdują się dwa wentylatory. W woreczku ze śrubkami znajdują się także termopady, które należy samemu przykleić na trzy punkty styku z malinką, analogicznie jak u poprzedniczki. Tutaj także nie ma instrukcji, ale montaż jest wciąż bardzo prosty, aż do momentu, w którym należy podłączyć jedną wtyczkę zasilającą oba wentylatory. Warto wcześniej sprawdzić w internetach, gdzie znajdują się piny masy i 5V. Wentylatory nie są sterowane w żaden sposób, po podłączeniu zasilania do Raspberry Pi będą stale się kręcić. Dostęp do wszystkich złącz, czyli GPIO, CSI i DSI jest cały czas możliwy.
Nie przedłużając, tak wygląda wydajność chłodzenia dla aktywnej wersji heatsink case. Oczywiście nie jest niespodzianką, że jest ona jeszcze lepsza niż w wersji pasywnej. Stałe 45 stopni dla standardowego zegara 1,5 GHz i niecałe 60 stopni dla 2,1 GHz. No normalnie rewelacja. A jak z hałasem? I tutaj też zaskoczenie, bo jeśli wierzyć mojemu taniemu miernikowi natężenia dźwięku, to oba te wentylatory generują hałas ledwo słyszalny w moim pomieszczeniu, około 37 dB. Szczerze mówiąc to spodziewałem się jakiejś masakry, przynajmniej dwa razy gorzej od tego oficjalnego wynalazku od Raspberry Pi Foundation, a tu taka miła niespodzianka. Jeśli chodzi o komunikację Wi-Fi, to ponieważ konstrukcyjnie jest to praktycznie to samo, co poprzednia obudowa, to wyniki tutaj także są prawie identyczne. Jeszcze tylko rzut okiem na termowizję. Mamy tutaj równomierne 40 stopni na całej obudowie dla standardowego zegara i 50 stopni dla podkręconego. To także lepszy wynik niż w wersji pasywnej. Wśród tych wszystkich zalet wady są dwie. Podobnie jak poprzednio istnieje ryzyko zwarcia pinów GPIO, a do tego wentylatory blokujące dwa piny ciągle się kręcą, nawet po zamknięciu systemu maliny. Poza tym obudowa jest super i zdecydowanie ją polecam. Na koniec zostawiłem Ice Tower, które tak naprawdę jest bardziej chłodzeniem niż obudową. Za około 110 zł otrzymujesz pudełko, w którym znajduje się pokaźny radiator z wentylatorem, poliwęglanowa płytka pełniąca funkcję dolnej części obudowy czy może podkładki, a do tego śrubki, nakrętki, uchwyty montażowe, mały wkrętak oraz instrukcja. Są także termopady w ilości trzech sztuk. Dwa są zapasowe. Trzeba przyznać, że jest bogato. Sam radiator jest imponujący. Miedziany ciepłowód, który bezpośrednio dotyka procesora, odprowadza ciepło do 26 blaszek o wymiarach około 42 na 20 mm, co daje w sumie ogromną powierzchnię oddawania ciepła o rozmiarze pita za około 440 cm2. To wszystko jest chłodzone wentylatorem o średnicy 38 mm, który na dodatek ma wbudowane mieniące się różnymi kolorami diody LED. No dobra, to ostatnie to niekoniecznie zaleta, trochę to odpustowe i nie da się tego wyłączyć. Montaż Ice Tower jest możliwy zarówno na Raspberry Pi 4B, jak i 3B i 3B+. I jest to jedyna obudowa, no prawie obudowa, do montażu której trzeba jednak otworzyć instrukcję. Ważne jest poprawne przekręcenie wsporników radiatora. Potem już idzie łatwo. Zasilanie wentylatora podłączam pod 5V, ale można także pod 3,3V. Dostęp do złącz GPIO, DSI i CSI jest możliwy, choć w przypadku CSI wymagane będzie wygięcie taśmy tuż za złączem z powodu bliskości wentylatora. A jak to chłodzi? No chłodzi po prostu genialnie. Lekko ponad 40 stopni dla 1,5 GHz oraz poniżej 55 stopni dla 2,1 GHz. To najlepsze wyniki jakie dzisiaj zobaczysz. Co więcej są to wyniki stabilne i te temperatury już nie urosną. To wszystko z działającym wentylatorem. A gdyby go tak odłączyć? A gdyby go tak odłączyć to też jest bardzo dobrze. Około 55 stopni dla 1,5 GHz i poniżej 80 stopni po podkręceniu to wciąż świetne wyniki i do tego w totalnej ciszy. Zresztą włączony wentylator wcale nie jest tak uciążliwy. Zmierzone natężenie dźwięku to około 41 dB, a sam dźwięk to równomierny szum bez denerwujących wysokich tonów. Szybkość transferu danych wynosi około 65 megabitów dla 2,4 GHz oraz 84,5 megabita dla 5 GHz. Jakość połączenia dla uczęstotliwości w skali 0,80 to odpowiednio 57 i 54. Dobre wyniki transferów wynikają z faktu, iż nie ma tu po prostu żadnej obudowy. No i właśnie, nie ma tutaj obudowy, co w teście obudów brzmi trochę jak wada. Generalnie płytka Raspberry jest tutaj zupełnie odsłonięta. Jedyny kawałek plastiku pod spodem dba o to, aby nic tam się złego nie stało. Trzeba także pamiętać, że podłączony do zasilania wentylator będzie pracował ciągle, nawet po zamknięciu systemu malinki. 
Brak osłony plus wysoka cena to wady tego zestawu, ale jeśli wiesz co robisz i masz bezpieczne miejsce na swoje Raspberry, np. szafę krosową, a do tego oczekujesz bezkompromisowej wydajności chłodzenia, to Ice Tower jest dla Ciebie. Na koniec kilka ujęć termowizyjnych dla wariantu aktywnego i pasywnego. Temperatura na listkach radiatora może być zaniżona z powodu ich srebrnego koloru. Czas na małe podsumowanie. Sprawdziłem jak sprawuje się 9 produktów, które mają za zadanie zabezpieczyć Twoje Raspberry Pi 4, zarówno fizycznie, jak i co równie ważne termicznie. Na wykresie, który właśnie pokazał się na ekranie, zebrałem wyniki wydajności chłodzenia dla wszystkich wartych uwagi przypadków przy standardowej częstotliwości 1,5 GHz. Litery A i P w nawiasach kwadratowych oznaczają odpowiednie chłodzenie aktywne przy użyciu wentylatora oraz bezgłośne chłodzenie pasywne. To, co rzuca się w oczy już na samym początku, to przepiękny wykres w kształcie piły tuż pod beznadziejnym wynikiem oficjalnej obudowy. Ta piła to temperatura dla zestawu p i p Fan. Wyraźnie tutaj widać, że większy sens ma po prostu postawienie gołej maliny w docelowym miejscu tak, aby nie groziło jej przypadkowe zwarcie, niż wydawanie 50 zł na gadżety, które realnie skracają czas życia Raspberry. Aż dziw bierze, że są to oficjalne akcesoria dostarczane przez producenta. No ale skoro już się pośmialiśmy, to pozwolę sobie zbędne badziewie wyrzucić z wykresu i zostawię tylko to, co faktycznie działa. Wnioski, jakie można wyciągnąć są następujące. Obudowy wyposażone w wentylatory wyraźnie lepiej chłodzą procesor i pamięć. Co więcej, można uznać, że gwarantują one stabilną pracę znacznie poniżej granicy 80 stopni, po której następuje throttling. Obudowy pasywne w 15 minut nie osiągnęły jeszcze swojej stabilnej temperatury pracy. Niemniej biorąc pod uwagę, że nawet najgorszy wynik Argon Neo to okolice 60 stopni, to mogę przypuszczać, że minie sporo czasu zanim dojdą one do 80 stopni na procesorze, o ile w ogóle dojdą. Szczególnym przypadkiem jest Argon Poly Plus. Pomimo iż jest to konstrukcja aktywnie chłodzona, to Poly Plus wyraźnie odstaje od reszty. Należy pamiętać jednak, że po pierwsze jest to wciąż 20 stopni poniżej granicy frottlingu, a po drugie użyte zostały domyślne parametry włączenia wentylatora, czyli dopiero po przekroczeniu 55 stopni Celsjusza. Sposób pracy wentylatora można samodzielnie modyfikować i generalnie dla niepodkręconej maliny jest to skuteczne rozwiązanie. A więc jeśli nie planujesz zmiany częstotliwości pracy Raspberry Pi na wyższą, to z czystym sumieniem polecam każde testowane dzisiaj rozwiązanie, z wyjątkiem oficjalnej obudowy i dedykowanego do niej wentylatora oczywiście. Sprawdźmy teraz jak sprawy się mają dla Raspberry Pi podkręconego do 2,1 GHz. Oficjalne produkty oczywiście nie zawodzą i od razu przekraczają 80 stopni Celsjusza. Wyjący non-stop wentylator niewiele pomaga, ale bez niego procesor w momencie zaczyna smażyć się w stabilnych 84-85 stopniach Celsjusza. Normalnie jakaś makabra. Dla poprawy czytelności ponownie wyrzucę z wykresu oficjalne zabawki. Argon Poly Plus ponownie wypada najgorzej, przy czym tutaj już wyraźnie widać jak bardzo odstaje jedyna obudowa z tworzywa sztucznego od konstrukcji aluminiowych, nawet pomimo zastosowania aktywnego chłodzenia. Wentylator włącza się praktycznie od razu, a mimo to już w trzeciej minucie obciążenia pojawia się throttling. Argon Poly Plus nie polecam w przypadku, kiedy Raspberry Pi ma być podkręcone. Następnym modelem, który napotyka problem jest pasywna Argon Neo. Po 10 minutach obciążenia procesor przekracza granicę 80 stopni. To jednak jej nie dyskwalifikuje, zwłaszcza jeśli inne jej cechy będą dla Ciebie ważne. Należy po prostu pamiętać o tym, że podkręcony Raspberry Pi w Argon Neo nie powinno pracować pełną parą zbyt długo. Flirk dotyka granicy frottlingu w 15 minucie obciążenia. Pozostałe obudowy pasywne są lekko poniżej, ale ponieważ wykres temperatury dla każdej z nich ma tendencję wzrostową, to będzie tylko kwestia czasu, zanim procesor zacznie zmniejszać taktowanie celem schłodzenia. Natomiast kluminiowe obudowy chłodzone aktywnie dość szybko dochodzą do stabilnej temperatury pracy i co najlepsze mieści się ona w granicach 50-60 stopni Celsjusza. To gwarantuje bezproblemową i długotrwałą pracę pod pełnym obciążeniem. Najlepszy wynik zarówno dla standardowego taktowania procesora, jak i dla częstotliwości 2,1 GHz wykręca aktywnie chłodzony Ice Tower. Temperatura procesora jest w tym przypadku zauważalnie niższa niż przy reszcie obudów. Patrząc na wykres przedstawiający uzyskane transfery dla Wi-Fi 2, 4 i 5 GHz można wyciągnąć następujące wnioski. Dla 5 GHz różnice w transferach są pomijalne dla każdej obudowy. 
plus minus 2 megabity, czyli 80 megabitach na sekundę to około 2% różnicy. Najgorzej wypada Argon One, który jest najbardziej zabudowaną dodatkową elektroniką obudową. Stąd pewnie spadek do 76 megabitów, ale i w tym przypadku ciężko będzie odczuć te różnice przy przeglądaniu internetu czy oglądaniu filmu z udziału sieciowego. Dla 2,4 GHz zaskakująco słabo wypadł Flirk. Uzyskane 21 megabitów przy około 60 megabitach dla reszty będzie odczuwalne przy kopiowaniu plików czy intensywnym użytkowaniu sieci. Taki słaby wynik wynika z faktu, że na drodze pomiędzy anteną a access pointem znajduje się tulejka na śrubkę wraz z wzmocnieniem. Dodatkowa warstwa aluminium w tym miejscu ma tak fatalny wpływ na transfer. Po lekkim obróceniu obudowy problem znikł, a prędkości transmisji były porównywalne z innymi aluminiowymi obudowami. Przy okazji w przypadku transmisji 2,4 GHz widać w miarę wyraźnie różnicę pomiędzy obudowami aluminiowymi, które faktycznie lekko tłumią sygnał, a obudowami z tworzyw sztucznych. Pomijając felerne ułożenie flirka, to różnica pomiędzy najlepszym a najgorszym wynikiem wynosi 6 megabitów, co daje zauważalne 10% różnicy między skrajnymi wynikami. Dodane do zestawienia z ciekawości Pi 400 przy 5 GHz zachowuje się tak jak reszta testowanych obudów, ale przy 2,4 GHz wpływ potężnego radiatora wewnątrz klawiatury zaczyna dawać o sobie znać. Lekko ponad 53 megabity to najgorszy odnotowany wynik, pomijając problem z flirkiem. Podobnie prezentuje się wykres jakości sygnału sprawdzonego poleceniem Sudo i Wulist Wulan Zero Scan. Tu także widać różnice pomiędzy obudowami aluminiowymi a lekkimi obudowami z tworzyw sztucznych, przy czym pancerność obudowy ma większy wpływ na jakość sygnału 5 GHz niż 2,4 GHz. Wynika to z natury sygnału 5 GHz, który ma większe problemy z penetracją ciał stałych. Najgorzej wypada tutaj Argon One i Pi 400. Ciekawa sytuacja ma miejsce w przypadku obudów radiatorów Heatsink Case. Jakość sygnału 2,4 GHz jest tu najniższa, najprawdopodobniej z powodu obecności grubej warstwy aluminium, w której osadzona jest śruba montażowa, natomiast w przypadku sygnału 5 GHz jakość jest tu najlepsza. Jedyne wytłumaczenie jakie przychodzi mi do głowy to fakt, że do testów wykorzystany był Access Point z funkcjami MIMO i Beamforming, co pozwala na uzyskanie dobrych wyników m.in. dzięki odbiciom sygnału, a obudowy radiatory w okolicach anteny mają wolną przestrzeń. Są to wyniki powtarzalne, obserwowane wielokrotnie w różnych porach dnia i nocy i inaczej po prostu nie chciały wyjść. Wnioski jakie się nasuwają po analizie tych dwóch wykresów są takie, że obudowy aluminiowe oraz zabudowane radiatorami, czyli Poli Plus i Pi 400 faktycznie oferują gorszą jakość sygnału, co dla skrajnie złych warunków może objawiać się zrywaniem połączenia. Obudowy stworzyw sztucznych nie mają żadnego negatywnego wpływu na transmisję. Najbardziej cierpi przepustowość w paśmie 2,4 GHz, a różnice w transferach dla 5 GHz są pomijalne, dlatego jeśli jest taka możliwość należy wykorzystać właśnie to pasmo. Pamiętaj o tym, jeśli Twoja malina ma korzystać z Wi-Fi, a w szczególności z zatłuczonego pasma 2,4 GHz. Z otrzymanych wyników można wyciągnąć jeszcze jeden bardzo ważny wniosek. W przypadku aluminiowych obudów istotne jest ich ułożenie względem punktu dostępowego Wi-Fi. Co za tym idzie, jeśli uzyskujesz bardzo słabe transfery, warto inaczej ustawić Twoje Raspberry Pi. Jeśli chodzi o natężenie generowanego dźwięku, to tutaj sprawa jest prosta. Idealna cisza jest możliwa do uzyskania, jeśli zastosujesz jedną z pasywnych obudów. Natomiast jeśli sytuacja wymagać będzie chłodzenia aktywnego, to unikaj oficjalnego wentylatora p Fan. Co prawda według moich pomiarów nie jest on najgłośniejszy, za to wytwarza on najbardziej irytujący dźwięk przy znikomej skuteczności. Głośniejszy o około 1 dB Argon One generuje głośny, ale zdecydowanie mniej denerwujący szum. Ice Tower z wynikiem 41 dB jest także wyraźnie słyszalny, ale brzmi on w taki sposób, że po chwili można o nim zupełnie zapomnieć. Największymi niespodziankami jednakże były dla mnie Argon Mini Fan z obudowy Poli Plus, a także dwa wentylatorki z aktywnej obudowy radiatora Heatsink Case. Tak realnie to w mojej pracowni były po prostu niesłyszalne, a jest to o tyle niespodziewane, że są to najtańsze konstrukcje. Podsumowując, wybór chłodzenia z wentylatorem nie musi oznaczać dyskomfortu. I tak właśnie prezentuje się zestawienie 9 obudów, których solidne sprawdzenie zajęło mi trzykrotnie więcej czasu niż sobie na to zaplanowałem. Gdybym na koniec miał wybrać najgorszą i najlepszą obudowę, to tytuł najgorszego badziewia otrzymuje oczywiście kombo p z p Fanem. Kosztujący 50 zł gadżet nie dość, że jest bezużyteczny, to może wręcz zaszkodzić Twojemu Raspberry Pi. Tym bardziej, że na podłeczku wentylatora napisano, że jest on przeznaczony dla wymagających użytkowników i zapewnia P4 komfortowe temperatury nawet pod dużym obciążeniem. Także tego ten nie, no po prostu nie. 
Natomiast najlepszą dla mnie obudową wśród tych, które dzisiaj pokazałem jest bezapelacyjnie pasywny heatsink case kosztujący niecałe 40 zł. Jest to obudowa cicha, estetyczna, praktyczna i łatwa do zamontowania. Nie rujnuje transferów, ale przede wszystkim wydajnie chłodzi. I dla mnie jest to zwycięzca dzisiejszego porównania. Oczywiście każda z tych obudów jest trochę inna i każda będzie miała swoje idealne docelowe zastosowanie. Zatem Flirk znalazł u mnie swoje miejsce koło telewizora w salonie. Argon One, na którym troszkę się zagadłem, został przekazany mojemu młodszemu synkowi. Ice Tower chłodzi mi malinkę, w której testuję różne ciekawostki. Aktywny Hitsync Case trzyma w sobie PiS do Moticzem, a pasywny Hitsync Case został przeznaczony na serwer Minecrafta dla maluchów i ich kolegów. Każda z nich zdecydowanie robi swoją robotę i jest warta polecenia. W zakładce społeczność umieściłem ankietę, w której Ty możesz wybrać swojego zwycięzcę, do czego serdecznie zapraszam, bo jestem ciekaw Waszej opinii. A ja tymczasem dziękuję za dotrwanie do końca i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!